En los últimos meses, Estonia ha podido superar el Producto Interno Bruto per cápita de España. La economía de Estonia creció en el segundo trimestre de 2021 un 12.9%, con lo que su Producto Interno Bruto per cápita, ajustado por poder adquisitivo, supera al de España según fuente del Banco Mundial. Esto es sorprendente ya que en 1995, solo cuatro años después de su independencia de la Unión Soviética, el Producto Interno Bruto per cápita de Estonia era prácticamente un tercio del español y en solo 26 años lo ha superado. Pero ¿cómo ha logrado ese crecimiento el país báltico? Estonia adoptó la moneda única hace solo 10 años, así que su milagro no hay que buscarlo en el euro, ya que llevaba varios años creciendo. Los estonios están estrechamente relacionados con los finlandeses y sus idiomas también lo están. Tallinn, la capital, solo se encuentra a unos 80 kilómetros de Helsinki, la capital de Finlandia, y están a escasa distancia que se puede salvar mediante un barco. Antes de que la Unión Soviética ocupase Estonia, en 1939, los estonios y finlandeses tenían casi el mismo nivel de vida, pero estos lograron mantener su libertad mediante una enérgica defensa contra la invasión soviética. Entonces, mientras la economía finlandesa prosperó después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estonia se fue a pique. Se estima que en 1987 los finlandeses eran siete veces más ricos per cápita que los estonios. A partir de la recuperación de la independencia de Estonia y como resultado de la adopción de reformas económicas y aperturas de mercado, los estonios han ido alcanzando a sus vecinos finlandeses, a quienes les ha seguido yendo bien, y ahora tienen unos dos tercios de los ingresos per cápita del finlandés medio. En 1993, un historiador de 32 años llamado Mart Lahr se convirtió en primer ministro. Bajo el liderazgo del señor Lahr, los estonios atacaron todos los frentes a gran velocidad en una terapia de choque. Restablecieron el Estado de Derecho, los derechos de propiedad y se pusieron serios con la corrupción. Se abrieron al comercio y privatizaron la mayor parte de la economía. Asimismo, implantaron un impuesto plano que enseguida copiaron muchos otros países, incluyendo Rusia. Desde entonces Estonia ha tenido el ratio de endeudamiento más bajo de Europa y ha mantenido políticas fiscales saludables, a diferencia de la mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos. Los estonios bien sabido es que también son líderes utilizando el gobierno electrónico, a través del cual la mayoría de las interacciones gobierno-ciudadano se hacen a través de internet, lo que reduce tanto costos como burocracia. Es el único lugar en el mundo donde el acceso a internet está garantizado como un derecho por la constitución. El 70% del Producto Interno Bruto de Estonia se nutre del sector servicios y aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación son los que más aportan al crecimiento de la riqueza nacional. Muchos son los factores que han propiciado el milagro estonio, pero se podrán resumir en la unión de la libertad económica con una buena utilización de las nuevas tecnologías.
Entonces, ¿qué sucede con las personas que quieren migrar a Estonia? Debido a su economía expansionista, su principal y más destacado objetivo es atraer talento que aporte al crecimiento y al desarrollo de la región, junto con una fiscalidad completamente baja. Por eso, Estonia es el país del mundo con más startups por habitante y trabajar en una de ellas suele ser algo muy enriquecedor porque son muchas personas de distintas nacionalidades mezcladas de todo el mundo las que participan en el proceso. Los migrantes que trabajan en Estonia hablan generalmente de un sistema enriquecedor, donde las mezclas de nacionalidades de todo el mundo hace que se aprendan otros puntos de vista, otros sistemas educativos, bajo un total clima de tolerancia y compañerismo. Es el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Mateo Raúl, un argentino que un día decidió venir a vivir a Estonia, en poco tiempo consiguió trabajo y pareja. Mateo y Lisana nos invitaron primero a degustar unos riquísimos panqueques y después a deambular por el centro histórico de Tallinn con sus hermosas vistas. Nuestro amigo argentino, además de trabajar en una empresa estonia, tiene el canal de YouTube en el que comparte sus vivencias en este país, al que pueden seguir en el link que dejo en la descripción del video. Quienes apuestan a vivir en Estonia tienen la sensación de vivir en un país seguro, sin ningún conflicto interno y con una economía estable, fuerte y con futuro, lo que repercute en la estabilidad personal. Pero por mi parte también debo decir que lo que sucede con estas personas que migran a Estonia es que viven de alguna manera en una burbuja. Es que por algo hay bases militares de la NATO en los países bálticos custodiando la frontera con el amigo ruso. Hay una fricción permanente y latente entre los países vecinos que también se verifica, aunque solapada, entre los estonios y la minoría rusa. A modo de cierre y según nuestro parecer en lo que hemos visto durante estos días en Estonia, este parece ser un país más abierto al mundo, sobre todo a Occidente. La cantidad de cartelería y sobre todo personas hablando en inglés e incluso en español es superior al país vecino. Si lo que buscas entre los países bálticos es un entorno multicultural de intercambio en el que puedas desarrollar y conocer la cultura local a la vez que implantar algunas de tus ideas, Estonia es preferible a Letonia y Lituania. Sin embargo, ustedes podrán ver en otro video que publicaré próximamente que no todo está bien en este país del norte. Espero que les haya gustado este breve video sobre nuestras impresiones referidas a la posibilidad de emigrar a Estonia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.